വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്രഷിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള മുന്തിരി ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മുന്തിരിയാണിത് ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയ മുന്തിരിയാണ് ഇത് ഞാൻ കഴുകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ പോയി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരി ജ്യൂസ് അടിച്ച് വരുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഉപ്പ് അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാനിത് വേവിച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേവിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പൾപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പൾപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ചില മുന്തിരിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാലും പൾപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളിത് എടുക്കുന്ന മുന്തിരി എന്ന് പറയുന്നത് കറുത്ത മുന്തിരി തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കറുത്ത മുന്തിരി ആണെങ്കിലാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാത്ത മുന്തിരി ആണെങ്കിൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ കളറും ഉണ്ടാവില്ല പൊതുവേ നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിക്കാനൊക്കെ കറുത്ത മുന്തിരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾ കടകളിൽ പോയിട്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന മുന്തിരി ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കാൽക്കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട മുന്തിരിയിൽ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മധുരം നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല മധുരമുള്ള മുന്തിരിയാണ് അപ്പോൾ മുന്തിരി കഴിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാനിതിനെ നേരെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഇനി നമ്മളിതിനെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തീ കൂട്ടി വയ്ക്കുക അതായത് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് അടച്ചു വയ്ക്കുക അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുവാണ് ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇനി മാറ്റി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഇനി അടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൾപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മുന്തിരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൾപ്പ് മാറ്റി വെക്കാം പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ പൾപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല പതിനഞ്ച് സാധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പൾപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തൊലി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ ഇതങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല ആ മുന്തിരി വിണ്ടും കീറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് പൾപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് എന്താ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇത് ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് പൾപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പൾപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തണുക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുവൻ അങ്ങ് ദേഹത്തേക്ക് തെറിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളിത് മുഴുവനോട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ജ്യൂസർ ജാറിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മധുരം നോക്കിയിട്ട് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കണം എന്നില്ല അത് ചേർത്ത ഒരു അഡീഷണൽ ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നതിനെ തരിച്ചെടുക്കാൻ പോകണം അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജ്യൂസർ ജ്യൂസ്
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജ്യൂസിൻ്റെ എല്ലാ പണി പണികളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് നമ്മളിത് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തണുപ്പിച്ചാൽ കുടിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ കുടിക്കാം പക്ഷേ തണുപ്പിച്ച് കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് സെർവിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ അതായത് മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഐസ് ക്യൂബ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കും കാരണം ഓൾറെഡി ഇത് തണുത്തതായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഐസ് ഇടാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടാക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് സെർവ് ചെയ്യാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ല ആ പട്ടയുടെ ചോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇടരുത് കേട്ടോ പട്ട ഭയങ്കരമായിട്ട് മുന്തിച്ച് നിൽക്കും അപ്പം എന്താ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജ്യൂസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പം എന്താ നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ബിസിനസ് സ്പീരിയോട് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ 